Hello, good evening class. Welcome back to the class number three. Just let me fix something. Okay, no, here we go. Okay, good evening, everybody. Here we have uh, Jocelyn. Hello, good evening. Todo bien? Excellent. Hello, teacher. Good evening. Okay. That's perfect. Here we have also Aneris. I don't know if Aneris and the others are going to turn the camera on. Creo que ya van a activar todas las cámaras, ¿verdad? Vamos a comenzar en este momento. Okay, so welcome back to the class number three. Okay. Quiere decir que después de esta clase, after this class, we're having just uh, 17 classes. Tenemos 17 clases. Así que parece bastante, pero va a terminar pronto. Flor, good evening. Good night. Hello, ya me estás mandando a dormir, Flor. Good evening. No. Good night, ya con pijama. Quisieras, todos quisiéramos estar con pijama. I know, yes, I know. But we're going to start the class. And... Let me present you the topic. Bien, el tema de ahora es bien práctico, pero un tanto confuso. The alphabet. So we're going to study this, something important. Utilizamos el abecedario o el alfabeto um, when we want to get some information, and especially when we are working by, uh, by using phone calls, by booking or having some reservations for some schedules or different things. Utilizamos esto para hacer reservaciones, para capturar información, y es importante. Sometimes we have like a non common last names or names. A veces no tenemos nombres tan comunes. 
o apellidos no tan comunes. Or maybe there is a letter that is like different. For example, in my case is, my name is Josué. But people confuse my name with Jose. Hay mucha gente que confunde mi nombre con Jose y no me dice Josué. So that's why I say, when I spell my name, cuando deletreo mi nombre, digo, okay, my name is J-O-S-U-E. ¿Verdad? Eh, J-O-S-U-E. Entonces, Josué. There are some others, for example, Lisette. Okay. Uh, Lisette, there are different forms to write Lisette. Diferentes maneras para escribir Lisette. Déjenme ver. De aquí no tenemos mucho. A lo máximo, quizás. Ah, tenemos Elizabeth, que no sé si es con doble Z. Mm, I don't know. No, me parece con una Z acá. Pero igual, eh, son diferentes casos. So, to start, antes de comenzar y antes de, de pasar la, 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 ¿cómo se llama? La lista. We're going to start with ways to say cómo estás. Formas de decir cómo estás. Es muy común, it's very common that we say, how are you? Hey, how are you? That's the, 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 the most common. Es como la vieja confiable. Pero es bueno, it is better, es mejor, it is better if you use different phrases or different questions. For example, how are you doing? How do you do? How is it going? Or what's up? So, if you want, you can take notes. There's one question that I like to say that it is this. How are you doing? Esa es la que más me gusta a mí. I consider it is like very fresh, kind of modern. Es como fresca, moderna. Of course, you can say how are you all your life. Puedes decir esto, how are you, toda tu vida. Or how are you. Puedes decirlo toda tu vida. But uh, I guess that if you have different alternatives, it is better, right? Always better. Siempre es mejor. So how are you? Or how are you? Cualquiera de las dos maneras. How are you doing? How do you do? How? How? ¿Verdad? Es how. No me digan how. How. Como decir vaca, por ejemplo, cuando ustedes dicen vaca, no dicen cow, dicen cow, cow, ¿verdad? Entonces, pero esto es, how are you? How are you doing? How do you do? How is it going? What's up? Entonces, uh, maybe my favorites are this and this, okay? So, maybe some of you can express a uh, floor. Can you select one and say it? Di una, selecciona una y, me, y pronuncia. How are you? Perfect. Marvin, what about you? Good evening, teacher. Good evening. Uh, how, how are you doing? Um, how are you doing? Perfect. Okay. What about Jocelyn? How do you do? Perfect. How do you do? Todo esto significa como estás, aunque no lo parezca. Okay, Ivania. Hi. Hi, teacher. Hello. How, how is how is it going? Yes, how is it going? And the last one, Carla. Good evening. What's, what's up? Yeah, what's up? Ese es más informal. Obviously, this is like formal or this one. This is formal. But sometimes we have like colleagues, partners, so we say, hmm, how are you doing? Hey, what's up? Es más informal. Pero es bueno tener como a veces le preguntan, how are you doing? Y ustedes, how are you doing? Y como toda nuestra vida hemos contestado, how are you? Nos perdemos. Y eso es algo que quiero evitar con ustedes. When we have a normal conversation or short conversation, you can have an idea what to say, what to answer. Ese es el punto porque les enseño diferentes tipos de vocabulario para que no me los agarren en curva y de repente, ay, ¿qué me están diciendo? Y, y todo, todo lo se les desmorona. No, vamos a, a tener diferentes alternativas. Ok. Different forms to say bien. Diferentes maneras para decir que estamos bien. Toda la vida la gente dice fine. Todos dicen fine. Es la vieja confiable, fine. A veces podemos decir good. A mí me gusta decir good or very good. Pero podemos decir perfect, fantastic. Y una que le gusta casi a todos mis alumnos es terrific. 
a veces pensamos que terrific significa terrible, pero terrible es terrible. Terrible is something bad, something negative, but terrific is something really great, algo super genial, algo que, que, que es muy bueno. So, cuando le digan terrific, no piense que es terrorífico. No, it's something good. Awesome, awesome. Se pronuncia así, ¿verdad? Awesome, awesome, right? Este es muy común en las películas. Cuando ven, por ejemplo, ven un regalo. Oh, here you have a present. And when, when the people open the, the present, cuando abren el regalo, mm, awesome. Entonces, como que increíble. Super, super, super bien. And great, que me gusta decir mucho esta palabra. Great, great, que significa genial. Okay. Great, great. Okay, so we have fine, perfect, fantastic, terrific, awesome, great. Okay, um, Francisco, can you select one of these and pronounce it, please? And then we have Catherine. Perfect. Thank you, Catherine. And then we go with Leah. Fantastic. Nice. Um, Lea and then Jimmy. Perfect. Good. Jimmy and we have also Elizabeth. Fantastic. Okay. And we have Elizabeth. Great. Great. Good. Miguel and Anneris. Fine. Fine, good. Aneris, what about you? Awesome. Awesome. Awesome, perfect. Thank you, thank you. Así que como les mencionaba anteriormente, podemos decir good, definitely, good. O oh, very good. No hay problema, lo podemos decir. Pero se van a ver como más frescos, se van a ver más seguros si utilizan otro tipo de palabras. That's it, okay? So, ways to say bien, forma de decir bien. Vamos ahora, different forms to say mal. Diferentes maneras para decir, mm, cuando ustedes no han tenido un buen día, when you have, you have had some difficulties during the day, and people says, hey, how are you doing? How do you do? Mm. Bad is the most common, but you can say unlucky. On Loki, como Loki del de hermano de Thor, solo que con on, on Loki, Loki. Si decimos solo, suer, solo esta palabra, Loki, así como el hermano de Thor, Loki, significa afortunado, como que es súper chévere, pero on Loki es desafortunado, algo que han tenido mala suerte, nada mal, na, nada bien, perdón. Aquí tenemos terrible, uh -huh. aquí es terrific y el otro es terrible. Este es terrible. Eh, y que tenemos miserable. 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 Bl, bl. Eso es bien común. Ok. Miserable. Ok. So. Here we have this. Vamos a escuchar a algunos de ustedes. A ver cómo me pronuncian estas palabras. William, can you pronounce one of these? And then we have Federico. Ok. Okay, um, Federico, and then uh, we... Pal. Okay, um, we have also Lea. Can you say some other? And then Ivania. Okay, Lea, I can hear you. Okay, Ivania, what about you? Okay, teacher, unlucky. Unlucky, good. What about Carla? And then Flor. Miserable. Miserable, en la I, miserable. Miserable. Eso. Miserable es como miserable, como que le estás hablando a alguien, te debe pista. Okay, no. Miserable, very nice, thank you. Flor, what about you? Unlucky. Unlucky, te gustó esta, verdad? Unlucky. 
Siempre tenemos palabras como que nos llaman la atención porque se, se ven como extravagantes. Y su inglés, como repito, cualquier inglés, aunque sea básico, puede sonar genial con, combinándolo con diferentes palabras. Come on. Different forms to say más o menos. Cuando decimos dos que tres de voladitas, we can say more or less. That's like the most common, more or less. You can say so, so. That's another uh, very famous and common phrase. More or less, no diga more or less. <laughs> more or less, so, so, or not bad. Nada mal. Nada mal, ni bien ni mal. Eso es lo que es. More or less, so, so, not bad. Y una frase que necesito que escriban, que yo la digo bastante seguido, es depends on you o también it's up to you. Estas dos frases significan depende de ti. Depende de ti. It's up to you. Depends on you. Acuérdense que hay diferentes, there are different forms to say something. Hay diferentes formas para decir algo. No van a creer que more or less va a ser siempre más o menos. Podemos decir so, so, not bad. Es como en español. Cuando tenemos confianza y le preguntan, hey, ¿qué tal, cómo estás? Y quieres decir más o menos, la gente no dice más o menos, es dice mm, dos que tres, mm, de voladitas. Entonces utilizamos esas frases que son expresiones idiomáticas. Ok. Nice. Depends, no depends. Depends. Este depends me recuerda a December. Me recuerda a Eleven. Normalmente decimos December, Eleven. Y es December, Eleven, depends. Con esa ahí que la pronuncien bien, su inglés va mejorando, no se imaginan cuánto. Con una palabra, dos palabras, uno capta, um, el inglés lo está pronunciando bien. December 11 depends on you. Ok. Now, um, let's see what do we have here. Ok. Le voy a preguntar de diferentes maneras a cada uno cómo estás. Ok. Y ustedes me van a decir cualquiera. Solo me van a decir, no me van a decir, terrific, miserable, so, so. No. De, de, díganme una, ya sea bien ya sea mal o más o menos, ¿ok? Como ustedes ya las tienen escritas ahí, sé que no hay ningún problema, o ya tienen una que les gusta, right? So we start now, voy a llamar por eh, número de lista, me dicen hi, present, hello, good evening, pero no good night, ¿verdad? Pero así me pueden decir de diferentes maneras y luego yo les hago esta pregunta y me contestan, ¿ok? Um, Abigail Elizabeth, hello. Okay. Hi. Um, hello. Um, how are you doing, Elizabeth? Fantastic. <laughs> Fantastic. Yes, very nice. I like it. Um, Adela. Uh, no, Adela, no, para nada. Dennis, Alberto. No, Dennis. Okay. Uh, Federico, Alfaro. Hi. 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 How is it going? Um, more or less. Perfect. Very nice. Very nice. Okay. Uh, Flor de Maria. Hello, Flor. Hi. Hi. How is it going? The perfect days. Ah, the perfect day. Nice. Interesting. Okay. Uh, Francisco Acuña. Hi. Hello. How are you? So-so. Uh, okay. So-so. Thank you. Gladys and Neris. Good evening. Good evening. What's up? Awesome. Okay. Perfect. Um, Helen, me parece que esto... Eh, pues, Padita creo que iba de camino. Me había contado. Me había contado Helen. Okay. Ogla, are you there? Bueno, no tenemos a Ogla ahora. Jimmy. No, Jimmy. 
Okay. Um, Present. Hello. How are you doing, Jimmy? Fantastic. Thank you. Ivania. Hi, teacher. Hello. How do you do? Great. Okay, nice. Carla? Good evening. Good evening. How is it going? More or less. More or less. Perfect. Catherine Lopez. Hello. Hello. What's up? Not bad. Not bad. Good. And Leah. Hello. 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 How, How are you? Oh, nice, nice, nice. Are you, can you repeat, please? Depends on you. Ah, depends on you. Okay, very nice. Interesting. Uh, Luis Benitez? Okay, Mario. Uh, hi, teacher. Uh, okay. Lo siento, pero venía manejando. Me acabo de conectar ahorita. Estoy ah, incorporando. ¿Vas manejando siempre? Sí, ahorita llegando. No, ahorita I, lo... I, I escribes en Buen el día. chat de, de Zoom cuando llegues. No hay problema, no hay problema. Okay, bye bye. Okay. Um, perfect. Mario, hello. Hi, teacher. Good hello. evening. Good evening. How do you do? I feeling. I, I feel uh, fantastic. Okay, good. Thank you. Um, Marvin, good evening. How fun, teacher. Awesome, okay, nice. Miguel, Angel, hello. No, Miguel, okay. Um, William? Well. Good evening. Good evening, William, how are you? Okay, creo que tiene problemas. Okay, vamos con Jocelyn. Hello. Good evening. Good evening. How is it going? Perfect. Perfect. Okay, thank you. Very nice. De ahora en adelante, cuando nos conectemos, siempre le voy a preguntar cualquiera de estas, ¿verdad? Y ustedes me contestan, ¿verdad? Perfect, fantastic. Son palabras que ustedes ya deben de tener en su subconsciente directamente. Ahora quiero explicarles algo. Es bien común. Es bien común cuando me dicen, muchos estudiantes me dicen eso, que eh, sí le entienden cuando uno les dice cosas, pero no lo saben, ya no saben responder o a veces se tardan mucho. El punto es el siguiente, cuando piensan en español es que ustedes traducen en su mente. Le dicen, por ejemplo, how is it going? You said, how is it going? Ah, ¿cómo estás? Ahora ustedes quieren decir fantástico. Fantas, fantastic, y ahí lo dicen. Esos segundos, ¿verdad? Esas centésimas de segundos hacen que su inglés sea lento. Y en todo lo que ustedes contestan, ya viene la persona con otra frase, con otras palabras. Ahora, lo que tienen que hacer es interiorizar estas palabras. Que ya les salga, que ya les salga por inercia, o sea, que les salga automáticamente. Cuando les, cuando les digan, hey, what's up? Mm, hello, how are you doing? Very nice. And you? Perfect. Entonces, esa normalización de esas frases les va a dar confianza. Ahora, teacher, ¿cómo logro esto? Bueno, tenemos que seleccionar palabras que les sean más fáciles a ustedes. ¿okay? Cuando encuentren esas palabras, memorizan. Por ejemplo, tenemos estas. ¿Cuál es fácil? Fantastic. Perfect. Son fáciles porque se parecen al español. Luego tenemos esta. Ya sabemos sabe que bad es malo, ¿verdad? Eh, podemos decir terrible. Se parece un poquito al español, ¿verdad? More or less, más o menos. O oh, so, so. Entonces, no es necesario que se aprendan todas estas palabras, pero sí sería lo ideal. ¿Ok? Ustedes traten de utilizar. Cuando yo les pregunte, how are you doing? Eh, how do you do? No solo me digan perfect siempre, no solo me digan fine. De repente díganme awesome. O sea, ustedes... Eh, tengan esa idea. Ah, si el teacher me pregunta, hoy le voy a decir great. Ah, el siguiente día le voy a decir awesome. Entonces, ustedes ya están anticipando una respuesta y va a ser siempre inglés, ¿ok? Así que es ideal que siempre tomen notas. Si quieren, no lo anote todo, pero sí anoten las palabras que les llama más la atención o las palabras que ustedes consideran que les va a dar nivel de inglés. 
todas las clases le puede dar vocabulario, todas las clases en el inicio. Así que tenga un cuadrito o, o enciérrelo en una nube, en, en su, que en su cuaderno o, o en, en su libreta y tengan listas ya esas frases que les van a servir no solo conmigo, si el otro módulo está con otro teacher, porque cada módulo cambia, cuando el teacher les pregunta, how are you doing? How are you? No, no van a decir, ah, ah, fine teacher. No, fantastic, terrific, and you, ¿verdad? Eso tenemos que hacer. La actitud cuenta bastante. No importa si ustedes son callados, no importa. Lo que realmente interesa es que practiquemos poco a poco. Ok. Vamos a la clase. Um, let me see. Ok, William, se ven en el chat. Tengo problemas con el micrófono. Ok. Uh, ok, David, excelente. Perfecto, ya tenemos acá. Bien, tenemos las constructions, something that we studied yesterday. Estudiamos esto ayer. ¿Se recuerdan lo que les había dicho? Las constructions se tratan de eliminar vocales. I am, aquí decimos I'm. You are, decimos your. He is, decimos his. She is, she's. It is, it's. We are, we're. They are, they. Siempre le vamos a quitar una palabra al siguiente, al verbo to be, normalmente. Y tenemos acá, um, lo tenemos acá, digamos, en negativo. I'm not, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, they aren't. I am not, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, they aren't. Obviamente ustedes pueden decir, she is not, no hay problema, ustedes lo pueden decir. No hay pecado si no lo dicen, ¿verdad? Si ustedes se sienten más seguros diciendo, you are not, díganlo. Como se sientan más cómodos, poco a poco van a ir agarrando más confianza. Ok. We continue with this. Déjenme ver acá qué tengo para ustedes ahora. I don't know what is going on. This. Ok. Continuamos entonces. Tenemos afirmativo y negativo. Esto ya lo vimos ayer, ¿verdad? Y también antier, ¿verdad? I am Natalie, la famosa Natalie. I'm Natalie. I am not Natalie. I'm not. ¿Verdad? Igual aquí, you are a secretary. You're a secretary. You are not a secretary. ¿Verdad? You're not a secretary. Eso ya lo vimos, no hay problema. Ahora cada hora. Ok. Ahora, para ir avanzando, tenemos también las otras que vimos ayer, que son los plurales, pero en este caso ya no se utiliza I, you, he, she. Utilizamos we, you, they. ¿Verdad? You are managers, your managers. You are not managers, you're not managers. ¿Ok? Cosa que ya vimos ayer, ¿verdad? Vimos estas palabras. Eh, preguntas con respecto a eso. Do you have questions? Me pueden levantar la monita con el emoji. Si tienen dudas. Porque los que ya hicieron las tareas. Les ha salido preguntas con respecto a estas estructuras gramaticales. ¿Verdad? Ok. Continuamos entonces. Con examples. Ok. So here we have affirmative, negative e interrogative. Quiero que me pongan atención en esto. Yo sé que siempre me ponen atención, pero en las oraciones siempre hay de tres tipos. De tres tipos, ¿ok? Afirmativas, negativas e interrogativas o preguntas. Solo hay de tres tipos. Las demás son subdivisiones de subdivisiones de, de todo eso. Pero en sí, en crudo, solo hay tres. Affirmative, negative e question. O es afirmativa o es negativa o es pregunta. Ahora, eh, lo que está en amarillo... Es el verbo to be. Y lo que está en verde es el not. Ya sabemos que aquí, por ejemplo, si decimos he, a, he is a receptionist, aquí tenemos negativa, he is not a receptionist. Aquí, obviamente, este is pasa acá. Miren, eso es todo. Este is pasa adelante. Este is pasa antes y este is pasa antes. ¿Ok? Bien. Necesito que ustedes me lean la afirmativa, negativa e interrogativa, uno por uno, ¿ok? Vamos a comenzar ahorita con Catherine, ¿ok? Y después Flor. Bien, comenzamos con she, Catherine. Affirmative, negative, and then question. Go. She is a student. She is not a student. Is she a student? 
Perfect. Student. Student. Excelente. Very nice, Catherine. Thank you. Flor, you go. And then we go with Francisco. Okay, Flor. Cual, cualquiera, teacher. The dog. Mm -hmm. The dog. The dog is in the park. The dog is not in the park. The question. Is the dog in the park? Park. Fácil, ¿verdad? In no, for babies. Park. Thank you. Okay, we go with Carla. She is. She is a supervisor. 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 She is a supervisor. Yes. She is not a supervisor. Question. Is, is she a supervisor? Perfect. Me gustan cómo hacen los acentos. Lo hacen bastante bien. No se escuchan como robot, sino que sí se escuchan que le están poniendo, ¿verdad? Ese el acento que es importante. Ok, now we have some other uh, subject pronouns. Tenemos también lo que es el you, we, otra vez we, y they. Ok, we have also affirmatives, negatives, and questions. Ok, bien, para esto vamos a comenzar con Marvin. We have Marvin, and then we go with Ivania. Come on, Marvin. Hi. Uh, we are a student. Ah, okay. We are. Uh -huh. uh, are we a student? Are we students? Yes, are perfect. Student? Thank you. Okay. We go now with uh, Ivania and then we go with Jocelyn. Okay. You are receptionist. You are not receptionist. Are you receptionist? Yeah, easy peasy, ya ven? Es fácil, fácil. Okay, we go now with Jocelyn. And after Jocelyn, we go with um, Francisco. Okay, we are in the park. We are not in the park. Are we not in the park? Mm, hace es solo toma esta. Y la ponemos al inicio. El not solo es para sí, las perdón. negativas. Are we in the park? Perfect. Are we in the park? Perfect. Thank you. Ok. Eh, y luego vamos con Francisco, right? Ok. They are in the school. They are not in the school. Are they in the school? Are they in the school? Thank you. Very nice. Okay. Ya ven que esto es bastante fácil. Okay, yeah, vamos a hacer algo. I'm going to play a, a short conversation. Voy a reproducir una conversación corta. Y, y necesito que ustedes tomen nota de algunas palabras que capten. Eso es lo interesante, ok? Take notes. No es necesario que escriban todas las oraciones, solo palabras que identifiquen. Esas palabras son importantes, ok? Denme un segundo. Okay, I'm going to play it two times. Lo voy a poner dos veces, okay? Let's go. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, let's listen one more time. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? 
No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. <clears throat> okay, let's listen to some of you. Okay, tell me one word. Lea, you start and then we go with Francisco. Just one word that you listen. Una palabra que escuchaste. Person. Oh, perfect. Nice. Uh, we go now with uh, Francisco, right? And then Carla. Uh, very nice. Mm, good. Carla and David. Not cheese. Not she is. Uh -huh. She is. Good. Uh, David and Elizabeth. Eh, cualquier palabra de las que escuché. Oh. Mm -hmm. Yes. Salesperson. Okay, salesperson. Elizabeth and Marvin. Nice to meet you. Good. Marvin, Catherine. The manager and the company. Mm -hmm. Catherine, Ivania. Excuse me. Good. Ivania, Flor. He's salesperson. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Thank you. Uh, Flor, Jocelyn. Nice to meet you. Ok, esa ya me la dijeron, Florcita, vamos. Habrá otra, habrá otra, una palabrita más. The una supervisor. Una. Ok, good, supervisor. Jocelyn, creo que se la ganaste, Jocelyn. Ok, tell me. I am Mr. Andrade. Ok, Mr. Andrade, perfect. Aneris, what about you? And then Federico. Excuse me. Excuse me, ya me la dijeron, tendrás otra por ahí. Seis person. Seis person, ya me la dijeron, habrá una más, una, una. Ok, ahí la vamos a dejar. Sugerencia. Siempre tengan alternativas. Eso es ideal y fíjense que a veces lo tengo con, con mis alumnos durante el día. Que a veces le, le digo algo y me, y me dicen, ah, pero esa yo iba a decir eso, teacher, yo iba a decir eso. Pero siempre que es bueno tener alternativas porque eso se trata de identificar información. Ok. So here we have a conversation. Bien. Me dicen cuáles eran los nombres. The names in the conversation. ¿Alguien sabe los nombres de la conversación? Ana Trujillo. Ana Trujillo en. Mr. López. Good, Mr. López, como mi teacher de bachillerato, pero. Eh, tiene un nombre antes, es Mr. Es López. ¿Alguien, alguien? Qué bueno que no son buenos para el chamber. Eso quiere decir que ustedes son personas serias y honestas. Ok, excellent. We have this. Carlos, ok. Carlos López. En Ana Trujillo, there is a conversation between them. Ok. Eh, si se dan cuenta, tenemos contracciones. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. Se dan cuenta cómo también corrige acá el Miss por el Mrs. No es señorita, es señora. Posiblemente está casada. Bueno, debe ser. She's the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? ¿Verdad? Supervisor, si tiene problemas con esta palabra, hay que anotarlo. No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. López. Entonces le dice, eh, hola Ana Trujillo, hola Ana, soy eh, el señor Carlos López, gusto en conocerte, gusto en conocerte también. Eh, discúlpame, um, ¿es ella la señorita uh, Diana Andrade? No, ella no es, ella es la señora Diana Aguilar. She's the manager. Ella es, eh, pues, digamos, la gerente. Yeah, ok. ¿Y eres tú el, supervi el supervisor? No, no lo soy. Soy un vendedor. Thank you so much, Ms. Ok. Difficulties or problems with this vocabulary? ¿Tenemos con este vocabulario? ¿Habrá alguna palabra que nos guste? No. Maybe no, right? So, um, I need you, esta, eh, esta conversación está en su manual. Si no, está en, si no tienen el manual, ¿verdad? Pueden tomar, ¿qué? Una captura de pantalla de esto. 
¿verdad? No hay problema. Vamos a tener una práctica. Okay? We're going to practice uh, this conversation. Vamos a practicar esta conversación. Igual tenemos la una práctica pendiente. Bueno, más bien de lo que vimos eh, ayer, ¿verdad? Que tuvimos una conversación que la practicamos para terminar. Muy bien, voy a formar los equipos. Entonces, just give me a second. So, give me un segundo. Okay, then we're right. Muy bien, William. Uh, puedes estar lloviendo mientras se estabiliza, porque sí, es, me imagino que está lloviendo varios sectores, ¿verdad? Bien, también acá, pues, por mi domicilio está lloviendo. Ok. Um, we're going to practice a little bit. Vamos a practicar un par de segundos. Si por alguna razón llega a fallar Zoom, se salen y vuelven a entrar. ¿Ok? No hay ningún problema. Acepten la solicitud. He puesto a Helen y a William porque Helen está también de, de, de oyente. Hay ciertas limitantes que tiene y también Pep. Uh, Miguel dice que tiene malísima señal. Necesito que acepte la solicitud. Hola Marvin, no se conectó nadie. Y Sher, no me lanzó con nadie. Um, es que creo que ahorita como todos tienen dificultades con el internet. Sí. ¿Con quién me había notado? Estaba con Marvin. 
Mario Marvin. Sí, pero permítame. Yo sé que puedo enlazar con alguien más. Bueno, por el momento vamos a practicar acá. Uh, ok, vamos a ver. Yo voy a ser Ana y tú eres Carly. Yeah. Hello, okay. I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos López. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she is. She is Mrs. Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I'm the sorry person. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, excellent. Michel, tengo una duda. Dime. Eh, este, a sales person es vendedor. Sales person es vendedor, sí. Oh, Repítame otra vez. Sales person. Sales person. Ah, uh, te digo. Sí. Sales. Sales, solo la palabra sale significa the salesperson. Okay. okay, thank you. Perfect. You're welcome. Solo vamos a esperar a los demás. Está lloviendo por tu domicilio, Marvin. Ahorita mismo, tío. que todos tenemos ciertas dificultades. Esperemos que la señal esté un poco estable. Ok. Bien, creo que algunos no pudieron practicar mucho por el tema de la conectividad. ¿verdad? Pero igual, vamos a continuar y después vamos a tener otra práctica. Okay, so here we have uh, this conversation about two uh, partners, Ana and Carlos. So here we have some questions. Ya que tenemos estas preguntas, veamos. Number one, is Mrs. Diana Aguilar the manager of the company? Number two, are Ana and Carlos supervisors? Bien, eso vamos a ver acá. A ver si me puede contestar, Catherine. ¿Puedes ayudarme con cualquiera de estas preguntas? Question one or question two. Mr. Diana, she is the manager of the company. Oh, yes. Ok, so, están preguntando. Is Diana Aguilar the manager of the company? La respuesta es... Yes. Yes, Thank she you. is. She is. Mrs. Mrs. Uh -huh. Diana Aguilar. Perfect. Bien, ahora tenemos acá a Jocelyn, number two. ¿Puedes ayudarme? Are Ana and Carlos supervisors? No. No, ¿verdad? Solo hay un, eh, ¿cómo se llama? Tenemos acá que Carlos es salesperson. Salesperson. Sales, salesperson. No a supervisor. Bien, continuamos. So, here we have questions. Ustedes ya saben cómo formular las preguntas, ya que al inicio siempre va el verbo be. Tenemos el verbo are, is, is, are, are, are. Entonces, eso lo vimos ayer brevemente, que es, pues, uh, cómo contestar, ¿verdad? Yes, I am, yes, she is, ¿verdad? Uh, yes, she is, yes, we are, they are. They are. Entonces aquí pues también tenemos la negativa, ¿verdad? No, I'm not, no, she isn't. Pueden decir, no, she is not. No, she is not. Lo pueden decir. Isn't, no, we aren't, no, they aren't. ¿Ok? Muy bien. Ahora que tenemos o sabemos cómo se contesta, vamos a una actividad. ¿Ok? We're having an um, activity about this. ¿Ok? Veamos acá. Tenemos la pregunta. En la pregunta, um, we have 
four, five questions. Cinco preguntas. Entonces, en las preguntas a veces hace falta, bueno, hace falta el, el se llama el pronombre o el verbo. Y también en las respuestas. Pero por eso les voy a estar mostrando esta, esta parte. Okay. So we're going to start with this activity. Vamos a comenzar con esta actividad y me va a ayudar David. Okay, David, can you help me with one of these questions and answers, please? Yes. Okay, please, what number? Sería el pronombre y el verbo tu vida, ¿verdad? Ah, sí, sí, aquí vemos. Mm -hmm. What number? The first one. Okay. Is she Jessica? No, she is not. Excellent. No, she is not. Y luego, she? She is Linda. Okay, perfect. Solo voy a anotar acá para que quede. Déjame ver. No, sí. no, she is not. Y aquí va. She, ¿verdad? Is she Jessica? No, she is not. She is Linda. Parecido acá. Okay. No, she is not. ¿verdad? Okay. Thank you. We have some others. Bien. Volunteers, voluntarios, ya que nos ayudó David con la primera. So we have volunteers. Si no, ya tengo los nombres de algunos que no han colaborado. But if you want to participate, perfect. Okay. ¿Quién se anima? Yo le, le vamos a ayudar. No problem. Si se equivoca. So the first, la el primero, la primera. Vamos a ver Jocelyn y después Iván. Ok, number five. Number five, yeah. Are you Marcela y Carla? No, mm. we are, we, perdón, perdón. No, we aren't. Mary, Mary, Mary and Camila. Ok, no, we aren't. No, we aren't. Punto. Mm -hmm. Luego es, we are. Are. ¿Son ustedes Marcela y Carla? No, no somos. Nosotros somos María y Camila. Perfect. Ok, Ivania, you go. Okay, teacher. Number two. Yes. Um, are you a manager? Perfect. Yes, I am. Easy, easy. Bien. Now let's listen to um, Carla. Are you there? Carla, can you help uh, us with number three or four? We, we, they, Francisco and Alan. Okay. Para utilizar con they, utilizamos. Are. Entonces sería. Are they Francisco and Alan? Yes. Y la respuesta yes, es. Yes, they are. Perfect. Ok. Y la última me va a ayudar Marvin. Ok, Marvin. Eh, is he Tomás? Yes. Is he Thomas? Sí. Eh, Te voy a ayudar. No. Uh, ¿Qué iría después? No, he. No, he is not. No, he is no. Punto. Luego, no, de ese, no. luego de ese punto, he. El José. He is José. Ok. Pregunta, ¿ese es el Tomás? No, 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 no lo es. Él es José. Ok. Very nice. Sé que este ejercicio es un poquito raro, pero lo hicieron muy bien. Ok. Now we have this. Let me see. Oh, tenemos el mismo. Problem. Ok. Ahora tenemos acá estos dígitos. Ok. Phone number. We have phone numbers. Eh, recordando. Ok. One, two, three. 
three, no three, three, con Z, three, four, sin la U, así ve, four, five, por favor pronúncieme la V, five, five, six, seven, eight, pronuncien la T, por favor, no digan A, A, porque A es, hola, ¿qué onda? Es eight, nine, pronuncien la N, nine, al final nine, no, nine, nine y ten, ok, no problem with this. Now we're going to practice some phone numbers, vamos a practicar algunos números de teléfono que tenemos acá, voy a seleccionar algunos de ustedes, me los van a decir en pares, pero antes de decirlos en pares, Vamos a tener una retroalimentación about, we're going to have a feedback about numbers. Para que no digan, ah, este teacher a veces nos agarra así en curva y que no sé qué. No, tenemos esto para que me digan si tiene dudas. Esto me parece que ayer lo vimos. ¿Verdad? Entonces les había explicado que tenemos la diferencia entre estos y estos. ¿Verdad? Aquí es 13. 14, 15. En cambio aquí tenemos 30, 40, 40, 50, 60. Así es, ¿verdad? De hecho, hasta hicimos una actividad con el chat de Zoom, recuerdo, ¿verdad? Así que no va a haber ningún problema. Pregunta. ¿Tenemos dudas con estos números? No doubts. Seguros, seguros. Muy bien. So, we're going to practice phone numbers. Vamos a practicar números de teléfono. ¿Ok? Volunteers, porque son uno, dos, one, two, three, four, five, six, seven. O sea que voy a elegir a siete de ustedes para que me lo digan. Si sí, no, pueden ser voluntarios. ¿Ok? A veces es mejor ser voluntario para que, ¿verdad? Veanlos, analícenlos y me dicen cuál les gustaría decir. Ok, vamos a comenzar con Lea. Me siento tímidos ahora. No sé qué les pasa, mira, pero algo me les han hecho. Ok, Lea, let's do it. What yeah, letter? A, B, C, D, E, F, G. What letter? D. D. Ok. 22. Yes. 65. Ok. 87 mm -hmm. y 60. Ok, good, perfect. Solo falta un detalle. 55. 55. Yo sé que. Yo sé, I know. <risa> sé que cuesta, por ejemplo. ¿eh? 50. 50. Decir Phoebe. Phoebe. Anfibio. Anfibio. 50. 50. Good. ¿Ya ves? Okay. Para de sufrir, para de sufrir. Estamos bien. Ok, now let's go with. Vamos en este caso con Francisco. Ok, Francisco. You can do it. Representación masculina porque ahí viene el día del padre. Come on. <risa> A, A, B, C, E, F, or G. A. A. 77, 89. 16 y 60. ¿Te das cuenta que se, pare, se parece? ¿verdad? Se Six, parece. 16, 60. Porque si dices 16, 60, tienes que hacer más fuerte la N. ¿Ok? Vamos, 16, 60. 16. 16 y 16. Mm -mm. 16, 60. 1660. 1660. Perfect. That's it. That's awesome. Good. Good for you. Vamos ahora con. ¿A quién? Porque veo que se me están escondiendo ahora. Muy bien. Vamos con Elizabeth. A ver, Elizabeth. What letter? B. Ok. Let's go with B. 61, mm -hmm. 23, 89, 97. Ok, very nice. 
Pueden decir 89 o pueden decir 89. No problem. Perfect. That's it. Okay. Okay. Now let's go with. Vamos con Mario. Okay, Mario. Your turn. Are you ready, Mario? Okay, maybe no. So in this case, Federico, are you there? Hi. Hello. Hi. Yes, Hello. select one letter. Uh, F. Let's go with letter F. Mm -hmm. uh, 70, 78, mm -hmm. 15, uh, 14, 40. Excellent. Solo quiero que digas 78. Conté al final, 8. Ok. 78. Puedes decir 8? 78. Perfect. Good pronunciation. Now let's listen to Aneris. Aneris, are you there? Hi. Y. Sorry. Ah, G. E. Ok, letter E. G. Ah, G. E. <laughs> Sorry. 24, 80. 18 y 13. 18 y el último. 14. No. 14 y 14. No, 13. Yes, 13. Good one. Uh -huh. Ok, now let's listen to David. Are you there? Letter C or letter E? Uh, letter E. Ok, please. Uh, 22, 39, 89, 71. Perfect, my friend. Very nice. Now let's listen to Carla. Okay, Carla. Let me see. 63, 33, 42, 12. Very nice. Solo que en 33 quiero que me digas 33. 33. Yes, 33. Very nice. Thank you, my friends. You did a very good job. Hicieron un buen trabajo. Ahora, lo que vamos a hacer es que tenemos una actividad pendiente. Vamos a, we're going to have a conversation, pero con un perfil falso. Por ejemplo, what's your name? Puede ponerse eh, Juan Gabriel. What's your last name? Pérez. How old are you? 100 years old. I am 100 years old. Where are you from? I'm from Colombia. What's your phone number? Blah, 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 blah. Y así sucesivamente, ¿ok? What's your favorite food? ¿Cuál es tu comida favorita? Ah, my favorite food is... What? Pacaya? <laughs> I don't know. Uh, you can say pasta, chicken. You can say gallo en chicha. I don't know whatever you want to say. What's your favorite music? My favorite music is, quiero que digan un género, ¿ok? Salsa, rock, merengue, classic, romantic, electronic, bachata, uh, cumbia, ska, reggae, rancheras, whatever you want to say, ¿ok? Eh, estamos hablando de géneros, ¿verdad? Porque si pregunta, what's your favorite singer? Es tu cantante favorito. O what's your favorite... Band, la banda favorita. Y lo último, what's your favorite color? Ok, my favorite color is gray. Esta información es falsa, por eso se llama fake profile. Tienen que dar información falsa. Si estamos dando información verdadera en todas las actividades, se vuelve monótono porque ya nos vamos conociendo. Tienen, imagínense, si ustedes quieren ser Paquita la del barrio, si quieren ser ahora no, whoever, Obama, I don't know, depends on you. Así que tengan lista esta información, ¿verdad? Si no la tienen, invéntense en el momento. Necesito que, por ejemplo, se va Carla y se va con Ivania. Necesito que pregunte Carla a Ivania, what's your name? Y pues Ivania le puede decir, ah, oh, my name is Shakira, o no, lo que sea. Entonces, Carla anota Shakira, ¿verdad? Despechada. Ahí le pone. Entonces, tienen que ir anotando todas estas palabras, toda esta informa, este tipo de información, porque después me lo van a decir. Después me van a dar un reporte. Me van a decir, ah, su nombre es tal, eh, su apellido es tal, tal. Ya voy a explicar cómo vamos a funcionar esto, ¿verdad? 
pero necesito, como ya tienen todo esto, ¿verdad? Esta información ya la tienen, ¿verdad? Por lo menos yo se lo mandé en la imagen, vamos a practicar. Bien, este, solo quiero que me digan quién tuvo dificultades para conectarse, para, para, para practicar en pareja. Me parece que Mario, ¿verdad? ¿O no, no tuvieron problema para practicar? Ok. Vamos a la práctica. Tengan listo. Sí, Marvin, tú no pudiste. Ok, ya, ya voy a ver eso. Ok. En este momento quiero que revisen su información falsa. Lo, el perfil falso que le van a dar a su compañero. Ok. Mientras veo eso, lo de los eh, equipos. Ok, vamos a practicar un poco. La solicitud. Ok, Jimmy. My favorite music is cumbia. What's your favorite color? My favorite color is black and blue and green. Okay. Okay. I'm from in London. Where? London. London. Okay. What's your phone number? 